Bez delegowania zadań trudno rozwinąć firmę. Nawet jeżeli jesteś solo przedsiębiorcą i nie masz zamiaru zatrudniać pracowników na etacie, pewnie z czasem będziesz chciał skorzystać z pomocy podwykonawcy, na przykład wirtualnej asystentki. Jak sobie to ułatwić? Mała Wielka Firma. Podcast dla biznesu, rozwoju i przyjemności słuchania. Zaprasza Marek Jankowski. Cześć, to jest odcinek 354, w którym zajmiemy się delegowaniem zadań i jednym konkretnym sposobem, dzięki któremu delegowanie staje się dużo łatwiejsze i przyjemniejsze. Ja sam uczę się delegowania od dawna, pamiętam jak kiedyś nie mieściło mi się w głowie, że ktoś inny, a nie ja, może składać moje czasopismo i przygotowywać je do druku. Zwłaszcza, że nie mogłem temu komuś patrzeć na ręce, bo ja byłem wtedy we Wrocławiu, a on był w Kędzierzynie Koźlu. Kiedy zaczynałem współpracować z wirtualną asystentką, przerażało mnie pisanie rozbudowanych procedur, na przykład jak opublikować nowy odcinek podcastu na blogu. Ale przekonałem się, że delegowanie zadań można sobie zdecydowanie ułatwić i właśnie tym się dziś zajmiemy. Szczegółowe notatki i linki znajdziesz na maławielkafirma.pl ukośnik 354. Ale najpierw kalendarium. Dziś jest 19 kwietnia 2021, a to oznacza, że 675 lat temu król Kazimierz Wielki nadał prawa miejskie Bydgoszczy. Kiedyś w Bydgoszczy było jedyne w Polsce laboratorium, gdzie wywoływano kolorowe zdjęcia, ale chyba już mało kto to pamięta. W 2008 roku przeprowadzono badanie, w którym ankietowani odpowiadali na pytanie, z czym kojarzy Ci się Bydgoszcz? Najczęściej wybierana odpowiedź – z niczym. 94 lata temu otwarto port lotniczy Düsseldorf. Byłem tam kilka razy. Lotnisko jak lotnisko, za bardzo się nie różni od innych, ale dużą atrakcją jest Skytrain, podwieszana kolejka, która kursuje 23 metry nad ziemią i przewozi pasażerów z lotniska na stację kolejową. Polecam, chyba że masz lęk wysokości. A 51 lat temu w rosyjskim Toliati rozpoczęła się seryjna produkcja Łady 2101, którą w Związku Radzieckim nazywano pieszczotliwie Żiguli. W sumie przez 40 lat w ZSRR i w Rosji wyprodukowano 7 odmian tego modelu i sprzedano je w ponad 20 milionach egzemplarzy. Tylko jeden samochód na świecie przebił ten wynik i był nim Volkswagen Garbus. A główny temat tego odcinka brzmi, jak ułatwić sobie delegowanie zadań. Kiedy zakładasz firmę, na początku często jest tak, że wszystko albo prawie wszystko robisz samodzielnie. Dlaczego nie delegujesz od startu? Dlaczego nie zlecasz tego innym? No zwykle dlatego, że masz owszem czas, bo nie masz jeszcze klientów, ale nie masz pieniędzy, którymi możesz zapłacić za to, żeby ktoś inny za ciebie tę pracę wykonał. I nawet jeżeli nie wiesz, jak coś trzeba zrobić, no to masz czas, żeby się tego nauczyć, więc uczysz się, jak to zrobić i to robisz. Im bardziej rozwija się twoja firma, tym mniej masz czasu, a tym więcej masz pieniędzy i tym chętniej pozbyłbyś się tych różnych obowiązków. No ale właśnie, kiedy chcesz zacząć delegować, pojawiają się różnego rodzaju problemy. Nawet jeżeli znajdziesz odpowiednią osobę, trzeba jej przekazać to, co jest do zrobienia, tak, żeby dobrze zrozumiała, o co ci chodzi i żeby potrafiła te zadania wykonywać samodzielnie, bez twojego ciągłego kontrolowania i patrzenia na ręce. No bo jeżeli wszystko musisz kontrolować, to niewielka korzyść z delegowania. I prawdopodobnie zdajesz sobie sprawę z tego, że do takiego przekazania obowiązków przydałaby się procedura, przydałoby się spisać krok po kroku, co trzeba zrobić, ale jest kilka powodów, dla których to tworzenie procedur nie jest takie łatwe. Po pierwsze, to jest strasznie nudne. Przedsiębiorcy to są bardzo często ludzie, którzy chcą tworzyć coś nowego, wymyślać, kreować, a spisywanie procedur to jest jak wypełnianie pitów. Tam nie za bardzo jest miejsce na kreatywność. Druga sprawa, tworzenie procedur wymaga czasu. A jak już ustaliliśmy, kiedy dojrzejesz do tego, że chcesz coś delegować, no to oznacza, że już prawdopodobnie tego czasu nie masz również na to, żeby te procedury spisywać. Trzecia sprawa, tworzenie procedur jest trudne, dlatego że owszem, ty wiesz, jak trzeba coś zrobić, na przykład przygotować i ustawić sekwencję maili, ale to nie znaczy, że umiesz nauczyć tego, inną osobę. To nie znaczy, że umiesz przekazać wszystko krok po kroku w taki sposób, żeby ta druga osoba dokładnie to zrozumiała, tak jak ty to rozumiesz i żeby umiała to powtórzyć w taki sposób, w jaki powinno to być powtórzone. To nie jest takie banalne zadanie. 
No i w efekcie tych ale, o których wspomniałem, dzieje się kilka rzeczy. Po pierwsze, delegowanie to jest zadanie z kategorii ważnych, ale niepilnych, więc odkładasz to w nieskończoność na później, bo zawsze jest coś pilniejszego, czym potrzebujesz się zająć, albo tak ci się przynajmniej wydaje. Druga sprawa, frustrujesz się, masz wyrzuty sumienia, no bo wiesz, że ktoś inny powinien to robić za ciebie, no ale nie znajdziesz w sobie takiej determinacji, żeby przygotować mu te procedury, żeby przygotować ten materiał do wydelegowania, a praca coraz bardziej cię przytłacza. Kiedy ta praca cię przytłacza, kiedy jesteś bardziej przemęczony, to wtedy twoja satysfakcja z pracy, z własnej firmy i jakość twojej pracy też mogą ucierpieć, no i w efekcie odbić się na opinii klientów. Skąd ja to wszystko wiem? Dlatego, że byłem w dokładnie w takim samym miejscu jak ty. To znaczy zabranie się za stworzenie jakiejkolwiek procedury odwlekałem najdłużej jak tylko się dało. A kiedy już się zmusiłem, no to było to dla mnie jak kara. Naprawdę coś takiego, czego nie chciałem robić. Bardzo, bardzo, bardzo. I z tego powodu moje delegowanie było często nieefektywne, no bo skoro nie chciało mi się porządnie przygotować takiej instrukcji, to te wiadomości, te komunikaty, które przekazywałem, były dosyć niejasne, niejednoznaczne, niekompletne. No i osoba po drugiej stronie musiała albo dopytywać, czy dobrze mnie rozumie, albo próbowała domyślić się, o co mi chodzi. No i efekt nie zawsze był taki, jak moim zdaniem powinien być. Trzeba było później różne rzeczy poprawiać. Aż w końcu znalazłem rozwiązanie. To rozwiązanie, o którym powiem Ci dzisiaj, eliminuje właściwie wszystkie problemy z delegowaniem, o których powiedziałem wcześniej. To rozwiązanie nie wymaga ode mnie dodatkowej pracy, nie muszę poświęcać czasu na spisywanie krok po kroku każdego kliknięcia na ekranie i nie muszę zastanawiać się, jakiego sformułowania użyć, żeby druga strona zrozumiała mnie właściwie. A do tego to rozwiązanie jest bardzo łatwe. O co chodzi? Chodzi o to, że moim podstawowym sposobem delegowania stało się nagrywanie ekranu. Oczywiście delegowanie przez nagrywanie ekranu to jest rozwiązanie, które ma pewne ograniczenie. Nadaje się tylko do delegowania tych rzeczy, które robimy na komputerze. Ale prawda jest taka, że ja w swojej firmie bardzo rzadko robię coś bez komputera i zakładam, że ty możesz mieć podobnie. Jak to działa? Po pierwsze, kiedy chcę coś wydelegować, na przykład jak ustawić sekwencję maili, robię to sam, tak jak do tej pory, Tyle tylko, że nagrywam to, co robię i objaśniam po kolei, co robię. Na ekranie widać też to, co robię, więc nie muszę się jakoś zmurzdżać nad tymi opisami, nie muszę tego bardzo szczegółowo opowiadać, dlatego że no, załatwia to za mnie w bardzo dużym stopniu nagranie wideo. Po drugie, wysyłam to wideo do osoby, która ma przejąć ode mnie dane zadanie. No i po trzecie, ewentualnie, jeżeli to jest coś, co będzie się powtarzać i oglądanie wideo na przykład 20-minutowego za każdym razem byłoby dosyć nieefektywne, to zlecam tej drugiej osobie spisanie procedury. I dla niej jest to o tyle łatwiejsze, że skoro się tego uczy, skoro robi to pierwszy raz, no to nie jest to zadanie tak e, żmudne, jak byłoby dla mnie, kiedy piszę o tym, co wiem. Później mogę taką procedurę oczywiście przejrzeć, zweryfikować i wyłapać ewentualne błędy. O co chodzi z tym nagrywaniem ekranu i dlaczego tak naprawdę odkryłem to dopiero niedawno, mimo że różne programy do nagrywania ekranu mam od lat. O to chodzi, że diabeł tkwi w szczegółach i odpowiednie narzędzie potrafi bardzo, bardzo dużo zmienić. No bo można nagrywać ekran na przykład za pomocą systemowego oprogramowania na Macu, na przykład wystarczy wcisnąć kombinację Command Shift 5, no i włącza się narzędzie, które pozwala robić czy to zrzuty ekranu, czy nagrywać ekran w formie wideo. Tyle tylko, że takie wideo zapisuje się u mnie na komputerze. Więc jeżeli chcę udostępnić je innej osobie, to po pierwsze to zapisane u mnie na przykład na pulpicie, na desktopie wideo muszę gdzieś przesłać, czy to będzie Dropbox, czy to będzie Google Drive, czy jeszcze jakieś inne rozwiązanie. Kiedy już prześlę, a to też chwilę trwa, no bo wideo trochę waży, muszę wygenerować odpowiedni link do udostępniania tego wideo. Czasami 
Kiedy wysyłam taki link, to dana platforma namawia, żeby założyć tam konto. To nie jest takie proste, że ktoś klika i od razu widzi wideo, tylko bywają różne kroki pośrednie. Muszę też pilnować miejsca i u mnie na komputerze i w chmurze po to, żeby usuwać na bieżąco pliki, które już są nieaktualne, no bo wideo jest ciężkie, zajmuje dość dużo miejsca na dysku. I z powodu tych różnych przeszkód i tych różnych ograniczeń faktycznie długo opierałem się przed delegowaniem w formie nagrywania ekranu, aż do czasu, kiedy odkryłem aplikację, która mi to zdecydowanie ułatwia. I w moim przypadku takie aplikacje są różne. Ja akurat używam aplikacji, która nazywa się Berycast i możesz ją znaleźć pod moim linkiem afiliacyjnym maławielkafirma.pl ukośnik Berycast. Pisze się to Berry przez dwa R, Cast. Jedno słowo Berry, Cast. O co chodzi z tą aplikacją i dlaczego ona tak mi podpasowała? Po pierwsze dlatego, że wideo od razu zapisuje się w chmurze, więc nie zajmuje mi miejsca na dysku, nie muszę tego wideo nigdzie przesyłać, przeciągać, ono od razu jest dostępne dla każdego, kto ma odpowiedni link. Mogę nagrywać nie tylko ekran, tak jak to jest na przykład w przypadku tej systemowej aplikacji na Macu, ale mogę nagrać też siebie w okienku, to nadaje takiego trochę ludzkiego wymiaru i czasami się przydaje. Poza tym akurat w tej aplikacji bardzo wyraźnie widać kursor. Kiedy przesuwa się kursorem po ekranie, to zostaje taka zielona smuga, dzięki czemu ten obraz nagrany jest po prostu bardziej czytelny dla odbiorcy. Natychmiast po nagraniu dostaję link, który mogę udostępnić albo wysłać komuś maila z poziomu Berycast. I to jest super wygodne. Nie muszę tego linku nigdzie generować, nie muszę czekać, Kończę nagranie, naciskam stop i naprawdę w ciągu, nie wiem, kilku sekund, trzech, może pięciu, podejrzewam, że nawet mniej, ten link jest dostępny. Więc biorę link, wklejam go do maila na przykład, czy wklejam go na Slacku, czy jeszcze gdzieś indziej wysyłam i w zasadzie mogę zapomnieć o temacie, bo to wideo już jest dostępne w danym momencie, nie, nie trzeba na nic czekać. Dodatkowo mam nieograniczone miejsce w chmurze na te moje nagrania ekranu, więc... Nie muszę się stresować, że stare pliki trzeba wykasować, a czy ktoś z nich jeszcze korzysta, czy nie. Także to jest no, bardzo, bardzo duży komfort psychiczny. I jeszcze jedna sprawa. Kiedy druga osoba kliknie na ten link do wideo, który wysyłam, otwiera się ten link i to wideo w przeglądarce, więc nie ma żadnego specjalnego oprogramowania, czy, czy nie trzeba zakładać konta, nic takiego. I... Widać tam moje logo, przyciski są w moich kolorach, więc jest to wszystko spójne z moją marką. Niedługo, z tego co widziałem, będzie też można podłączyć swoją domenę, więc nawet ten link, który będę wysyłał, to nie będzie link Berycast coś tam, tylko to będzie link Mała Wielka Firma coś tam. I jest to rozwiązanie tak wygodne, że nawet drobne rzeczy, jednorazowe rzeczy, na przykład trzeba coś poprawić na stronie i potrzebuję to przekazać Kasi, mojej asystentce, to ja teraz takie rzeczy nagrywam właśnie jako wideo i nawet na niektóre maile odpowiadam w ten sposób. I wtedy właśnie przydaje się ta funkcja, że widać tam moją twarz, no bo to nadaje takiego bardziej ludzkiego charakteru całej komunikacji. Dlaczego właśnie Berycast? Bo to nie jest jakieś najpopularniejsze rozwiązanie. Chyba najpopularniejszym rozwiązaniem do nagrywania ekranu, takim właśnie spełniającym te warunki, o których mówię, jest Loom. I ja też zastanawiałem się wcześniej nad Loomem, nawet go testowałem. Loom ma więcej opcji, ale Berycast spodobał mi się właśnie ze względu na to, że jest prosty, że jest nieprzeładowany różnymi funkcjami. Ma plan darmowy, do 10 wideo na miesiąc można tam nagrywać za darmo, są pewne ograniczenia, jest znak wodny Berycast, nie ma możliwości wstawienia własnego logo czy dopasowania kolorów do swojej marki, więc jeżeli wystarczy Ci taka opcja do 10 wideo, to jak najbardziej możesz z niej korzystać za darmo, a jeżeli potrzebujesz dodatkowych możliwości, tych o których mówiłem, no to masz do wyboru plan płatny. Ceny i promocje mogą się zmieniać, ale zawsze najlepszą ofertę znajdziesz pod moim linkiem maławielkafirma.pl ukośnik Berycast. Liczę na to, że nie tylko posłuchasz tego, o czym dzisiaj mówię, ale też spróbujesz następnym razem wydelegować jakieś zadanie właśnie za pomocą wideo, a jeżeli tak się stanie, to bardzo proszę, pochwal się tym w komentarzu pod tym odcinkiem na moim blogu maławielkafirma.pl ukośnik 354, tak jak numer tego odcinka. 
Przypominam też, że nie musisz od razu kupować żadnego specjalnego narzędzia. Naprawdę możesz na start skorzystać z darmowych rozwiązań i jeżeli nie potrzebujesz wykorzystywać tego typu oprogramowania często, to całkiem możliwe, że te darmowe opcje ci wystarczą. A jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tworzeniu procedur, delegowaniu zadań, to zapraszam do posłuchania odcinka numer 264, którego gościem był Bartek Popiel. Bartek naprawdę ma procedury na wszystko, co tylko możliwe i potrafi też o tym ciekawie opowiadać. To w odcinku 264. Teraz recenzja książki, która między innymi porusza też temat delegowania. Książka, którą wybrałem na dzisiaj nosi tytuł Co tylko zechcesz? 40 lekcji dla nowoczesnego biznesmena. Autorem tej książki jest Derek Sivers. Ta książka ukazała się po raz pierwszy 10 lat temu, więc ten nowoczesny biznesmen może już nie jest aż tak bardzo nowoczesny, ale ciągle jest tam dużo wartości i to mimo, że ta książka to tak naprawdę książeczka, bo ona ma całe 80 stron. Autor Derek Sivers był muzykiem, szukał sposobu na sprzedawanie swoich płyt CD w sieci, to już pokazuje, że to jest pozycja nieco nawet zabytkowa, jeżeli chodzi o korzenie tego biznesu. No i Derek Sivers stworzył sklep CD Baby, który stał się największym miejscem z niezależną muzyką w sieci. Miał przychody przekraczające 100 milionów dolarów i zrzeszał 150 tysięcy artystów. Autor w tej książce opisuje 40 lekcji, które wyciągnął z 10 lat prowadzenia firmy, od założenia tej firmy do momentu jej sprzedaży. I tutaj ciekawostka, ponieważ to jest 40 lekcji i książka no, nie jest zbyt obszerna, to na stronie wydawcy, znalazłem taką informację na stronie polskiego wydawcy, znalazłem taką informację, ze względu na strukturę książki nie zamieszczono spisu treści. Czyli wystawca, wy, wydawca wystraszył się, że ktoś może po prostu przeskanować sobie ten spis treści no i uznać, że już poznał te 40 lekcji i nie potrzebuje kupować książki. Ale jeżeli chcesz dowiedzieć się, co tam jest w środku, to ten spis treści możesz sobie podejrzeć na przykład na Amazonie. No i ja też wyciągnąłem dla Ciebie kilka tych lekcji, żeby dać Ci orientację, co to takiego tam jest, przy czym oczywiście, jak to zwykle bywa, same tytuły rozdziału czy tytuły lekcji, to jest tylko pewien ogólnik, a warto tam się trochę wgłębić, żeby dowiedzieć się, co się za tym kryje. Więc przykładowo lekcje. Nie mów tak, Mów albo zdecydowanie tak, albo nie. Kolejna lekcja. Zacznij od zaraz, nie potrzebujesz inwestora. Lekcja następna. Potęga wielu drobnych klientów. Jeszcze jedna lekcja. Deleguj albo giń. O tym rozmawialiśmy dzisiaj. Lekcja następna. Ufaj, ale sprawdzaj. No i tych lekcji, tak jak powiedziałem, jest 40. Nie wszystkie mają tak oczywiste tytuły. Czasami tam patrzysz na tytuł i nie wiesz, co tam się kryje w środku. Ale myślę, że warto tę książkę przeczytać. W zależności od twojego doświadczenia w biznesie niektóre te rady mogą brzmieć naprawdę banalnie. Ale według mnie... Jeżeli masz firmę od mniej niż 5 lat, to na pewno znajdziesz tam coś dla siebie. To jest jedna z tych książek, które przeczytasz w całości pewnie w godzinę, ale to nie znaczy, że ona jest tylko na godzinę, bo możesz na tej, do tej książki wracać co pewien czas, żeby coś sobie przypomnieć, przemyśleć, przeanalizować, spojrzeć pod innym kątem. Kątem Derek Sivers, co tylko zechcesz. Polecam. Link do polecanej książki znajdziesz w notatkach do tego odcinka na maławielkafirma.pl ukośnik 354, tak jak numer tego odcinka, a teraz bio tygodnia, czyli opis, który rzucił mi się w oczy, gdy ostatnio przeglądałem Instagram. Cytuję. Uczę zarabiać nawet na małych profilach instagramowych, pomagam sprzedawać konsultacje i kursy. Terminy konsultacji to ja. Media. I to jest opis instagramowy Rafała Kujawy. Znajdziecie go na Instagramie pod nazwą Toja Rafi. Dlaczego ten opis mi się spodobał? Dlatego, że ja też uważam, że wcale niekoniecznie trzeba mieć ogromny zasięg, żeby zarabiać. Był o tym niedawno odcinek 347 o zarabianiu na współpracach, natomiast Rafał, Rafał pomaga zarabiać w inny sposób, sprzedając konsultacje i kursy. I to też jest napisane w tym bio i bardzo mi się podobał, to jest konkretna informacja. Poza tym bio Rafała jest doskonałym demo tego, jak on działa i czego uczy, dlatego że kiedy kliknie się na ten link, 
rzeczywiście wyskakuje kalendarz, gdzie można sobie zarezerwować termin konsultacji z Rafałem, można dokonać płatności. No i widać, że to może naprawdę działać. I właśnie dlatego moim zdaniem to bio zasługuje na tytuł bio tygodnia. A jeżeli Ty też chcesz zarabiać w swojej firmie, nawet wtedy, kiedy nie pracujesz, zapraszam do klubu Małej Wielkiej Firmy. Możesz do niego dołączyć bezpłatnie. Znajdziesz tam ściągi, checklisty, nagrania wideo, wiele przydatnych materiałów dotyczących pozyskiwania klientów, budowań swojej marki. Szczegóły na stronie maławielkafirma.pl ukośnik klub. Do usłyszenia za tydzień.